Let's move on to task two. All right. Uh, could you describe the picture, please? Um, in the picture, I can see uh, three girls, and uh, they are reading um, something. I think it could be a, a magazine or some book. Mm. Yes. Mm, is that all? Yes. That's okay. It. Now I'm going to ask you three questions. All right. Uh, do you think the girls are studying or reading for pleasure? Why? Um, uh, I think they're reading for pleasure uh, because uh, they are look very happy, uh, they are laughing, and uh, mm, yes, I think uh, learning it's not so funny, yes. Okay. Mm -hmm. uh, what kind of magazines do you like reading? Um, generally, I don't like reading magazines. Why? Um, it's boring and that's all. Okay. Tell me about a book or an article you read recently. Um, recently I read a um, um, great novel. Uh, um, Uh, by uh, Mr. Brown, uh, Da Vinci Code, and uh, mm -hmm. it was really interesting because um, there is a lots of uh, you know secrets and uh, mysterious and uh, uh, yes, it was very involved. Yes. Okay. Is that all? Yes, that's all. Thank you. Jak oceniacie ten opis ilustracji i odpowiedzi na pytania egzaminującego? Uczeń nie określił miejsca, w którym znajdują się osoby na ilustracji, a opis pozostałych elementów był niepełny. W związku z tym odpowiedź nie może być uznana za rozwiniętą. Jeśli chodzi o dalszą część zadania, to odpowiedzi na pytania pierwsze i trzecie zostały rozwinięte w zadowalającym stopniu, ale co z odpowiedzią na drugie pytanie? Uczeń powiedział I don't like reading magazines, it's boring. Ponieważ w tym przypadku odpowiedź mieści się w temacie i uczeń podał uzasadnienie, dlaczego nie lubi czytać czasopism, możemy uznać, że odniósł się do pytania egzaminującego prawidłowo, ale nie rozwinął swojej wypowiedzi i dlatego za sprawność komunikacyjną przyznano 4 punkty z 6 możliwych.